What's up guys? So, welcome back to another live session. And today we are going to be editing this photo here. So, itong achieve natin na edit. So, this edit is inspired by Ronnie Garcia. Kung hindi niya siya kilala, hanapin natin siya sa Instagram. So, ito si Ronnie Garcia. Ayan. Ayan itong mga edits niya. Ayan. So, itong photo na i-edit natin ay inspired sa edits ni Ronnie Garcia. Ayan. 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 So, mag madami siyang klase ng mga edits. Anyway, ito yung photo na i-edit natin. Uh, edit na siya. Bali, ito yung before. Ito yung after. So, malaki yung pinagbago. So, ito guys, yung uh, raw photo. Uh, bali, ang gagawin ko dito is yung mga initial adjustments para Pagdating sa Photoshop is madali na lang yung mga gagawin natin. So, first we are going to change the exposures dito sa basics. Para sa akin, okay na yung exposure nito. Ang gagawin na lang natin is we are going to lower down the contrast para ma malabas natin yung mga details. Lalo na dito sa mga shadows. So, yun, binabaan ko. Siguro 80, okay na yun. Negative 80. Ayan, okay. Tapos dito sa highlights, bababaan natin. Negative 20. Ah, uh, bale, itong mga binabago ko dito, naka-depende yan sa image nyo. Kung, ah, uh, medyo maliwanag yung uh, photo nyo, pwede nyo babaan yung exposure. Just make sure na pag uh, nag-edit kayo ng uh, nagkukuha kayo ng pictures make sure na yung exposure yung exposure nyo sa photo is tama okay tapos itong shadows tataasan natin para maglabas pa yung mga details siguro uh, positive 50 positive 50 um ito sa whites negative 20 ulit Tapos dito sa blacks, konti lang. Siguro, uh, positive 20 lang. <coughs> Medyo pause na ako. <coughs> Tapos dito sa presence, no, wala tayo dito ano, babaguhin. Okay, dito tayo sa tone curves. Uh, tulad ng dati, uh, 3 points. Shadows, mid-tones, tapos yung highlights. Okay. Tapos, gagawa tayo ng S-curve. Okay. Think okay na ito. Tapos, taasan natin dito sa highlights ng konti. Tapos, itong mid-tones, tataas natin. Para mag-iwanag yung face. Okay. So, okay na tayo sa basics. Now, dito tayo sa colors. So, yung look na i-achieve natin is ito, itong photo na to. Kung nakita nyo, medyo bluish yung mga leaves. So, para madali nang yung pag-ano natin, pag-process sa Photoshop, babaguhin natin ng konti yung mga greens. So, itong green, uh, dito muna tayo sa hue. Tatasan natin gawin natin 100% ay 100 tapos dito sa science tignan natin kung mababago wala ok na yan uh, tingin ko sa yellows yan ok ito sa yellow may konting pababago ok taasan natin ulit up to 100 and then yan ok na siya uh, wala na tayong mababaguhin ok so, doon na tayo sa, tapos na tayo sa initial adjustments. So, didiretsyo na tayo sa Photoshop. So, right click natin to. Uh, pwede dito, pwede rin dito. Okay. Right click, edit in, edit in Photoshop. So, andito na tayo sa Photoshop. 
first ikakrop ko yung image uh, when I post my pictures I always crop my photos on a ratio of 4 by 3 4 by 3 4 by 3 yan para ma-maximize niya yung uh, yung screen sa Instagram okay so ganito ako mag-crop sa pag mag-post ako sa Instagram so center lang natin yung face ni Leia next naman natin gagawin is magdilinis tayo ng background kung nakita nyo dito uh, may mga ang tawag dito may mga sira yung mga dahon may sira dito uh, tapos may mga one, unwanted elements dito sa gilid so yun, uh, tatanggalin natin yung mga yan so ang gagawin lang natin is gagawa tayo ng bagong layer create new layer so ito next is gagamit tayo ng uh, healing brush tool healing brush tool nasa na yun? J so ito yun spot healing brush tool <clears throat> so ang ginagawa lang naman ito is uh, tinatapalan nito yung mga areas na binabrush natin at hahanap siya ng uh, sample dito sa mga sa mga parts ng image na pwedeng itapal dito so kung nakita nyo medyo nag ayos na yung, ano, yung dahon dito dito so babagawin po na natin yung, ano, yung uh, layer name name ng layer double click natin uh, ba pangalan natin is uh, clean background yan oops clean background yan um, kung mag edit kayo make sure na uh, organized yung ano nyo <laughs> organized yung uh, layer layer stub nyo para hindi magulo yung ano nyo tapos make sure na may may caption yung mga layers nyo para hindi siya mahirap hanapin yun okay so ito yung before and after kung nakikita nyo medyo okay na and so far okay na wala nang ayusin uh, na dahon uh, dito pala okay tapos pwede rin natin uh, ayusin yung ano yung bulk para kung nakita nyo may mga hairs dito sa gilid no. para malinis tignan na. Okay na so dito naman tayo sa gilid ang gagawin naman nat natin dito is ganun din brush lang natin yung areas na kailangan natin linisan okay na siguro to kasi lalagyan ko lang naman uh, lalagyan ko rin naman ng ano dito eh ng foreground elements so okay na yan next is yung skin uh, lilinisan natin yung mga imperfections mga by the way yung in-explain ko kanina uh, para yung uh, diba nagawa ko ng bagong layer tapos dun ako nagpara brush ng mga ah uh, doon ako nag brush ng spot healing tool um, may, ginaw, may ginagawa para maapektuhan yung buong image so itong uh, button na to over here, itong icon ang tawag sa kanya is effect uh, samples cloned data from composed data so in, uh, in short uh, affect all layers so kung anong yung uh, nasa ilalim ng layer na to uh, ma uh, dun, kukuha din siya ng mga samples dun so kung hindi siya nakaselect halimbawa kung hindi siya naka enable pag nagbrush ako dito ng 
spot healing. Walang magbabago. Um, see? Wala, wala siyang pagbabago. At walang data na napupunta dito. So, pag enable mo to, in-enable mo to, tapos nagbrush ka dito, yun. Kung nakita nyo, may natanggal yung mga marks. See? Uh, kaya ako ginagawa yun para ano, halimbawa marami ka nang nagawa tapos na may nakita kong spot na hindi siya okay pwede mo siyang erase for uh, future purposes yun okay let's proceed so tatanggalin natin yung mga pimple marks siguro yan so tapos na tayo nga pala bagoy natin yung ano clean background tapos dito skin retouch retouch tapos itong mga layers na to i-group natin tapos babagoy na ah uh, Papangalan natin, papangalanan natin yung group na <laughs> uh, retouches retouches okay capital E okay so tapos na tayo mag retouch actually hindi pa tayo tapos <laughs> so next naman natin gagawin is mag frequency separation tayo So, ang frequency separation ay yung paghiwalay ng texture sa color. So, first, since tapos na tayo sa retouches, i-merge na natin para madali lang. Uh, saan tayo? Merge layers. Yan. Merge na natin para kasi kailangan natin ng isang buong layer para mag-frequency separation. So, First step is we are going to duplicate the layer two times. So, Control J, pag duplicate ng layer, or you can just yun. Tulang <laughs> yung paniti yun, no? wala ako. Yun. Okay. Tumbit tayo. So, itong unang layer na duplicate natin is yuri re rename natin tapos. I-re-rename re, ah, natin. Ang i-re-rename natin is Low Frequency. Low Freak na lang. F-R-E-Q. Tapos itong nasa ibabaw, High. High Freak. Yan. So, okay. Ang gagawin natin, ay dumudan natin to. Itong low frequency layer, uh, i-blur natin. Una, filter, blur, quotient blur. Tapos yung value is gagawin natin 3. Okay? So, blur na siya. Tapos itong high frequency layer, i-unhide natin ulit. Uh, gagawin natin siyang high frequency layer. So, ang gagawin natin is... Uh, go to image tapos apply image then babagoy natin yung mga ano dito ang babagoy natin dito is itong layer so you select natin tong low frequency and then dito sa blending mode subtract kung Kung nakakita nyo, zoom natin, naiwan yung mga details ng image. Yan. Okay? Tapos, itong high frequency layer is 
babaguhin natin yung blending mode dito sa layer tab. Ang gagawin natin is i-select natin tong linear light. Yan. Okay? So, bumalik siya sa dati. Kung i-hide natin tong dalawa. Yan. Dati pa rin siya. Okay? Tapos pag i-hide natin tong high frequency, ito na makikita natin. Okay. So, explain ko ulit. Itong low frequency is yung colors ng image. Tapos, itong high frequency is yung texture or yung details. So, kung anong gagawin natin dito sa low frequency layer, nimbawa, nagbrush ako dito ng gray. Para gray na naman natin. Pag nagbrush dito tayo ng gray, tayo dito ng gray. <coughs> nimbawa, dito. Oops, mali. B. Pag nagbrush dito tayo ng gray, Kung napapansin nyo, yung colors lang yung nagbago. Hindi, hindi napatungan yung texture. Kung nakita nyo, may, may texture pa rin. Ano ba ba dito? Yun. Kung nakita nyo, kita yung, kita yung strokes ng ano, yung hair strands. So, yun. So, once again, uh, low frequency is the color. High frequency is the texture or detail. So, ang gagalo, gagalawin lang natin dito is yung uh, low frequency. So, first, <coughs> ang gagamit natin tool is yung mixer tool. Mixer brush tool. So, ito siya. Nasa list ng brush tool. So, ang gagawin nyo lang is i-long uh, long click yung ano yung brush tool tapos select nyo yung itong mixer brush tool. Okay? So, ang ginagawa lang naman ito is biniblend nya yung mga colors na nandito sa image natin. So, hal halbawa dito ah um, itong part na to pag nagbrush ako dito kung napapansin nyo nagblend siya dito sa image so ganun yung ginawa niya ginagawa niya parang smudge tool pero mas slight so yun so ang gagawin lang natin is ibabrush lang natin tong parts na to para magkinis okay brush 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 lang brush 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 dito rin so uh, pagdating sa mga ganitong ano uh, medyo pag uh, tawag dito sa nose line ang brush mo sa nose line huwag kang mag brush ng pag ganito kasi mawawala yung <laughs> yung nose line nya see so ang brush nyo lang is pag ganito Okay na to. So, tapos na tayo sa uh, uh, frequency separation. Next is, i-group natin to para hindi magulo. Tapos, rename natin ng frequency separation. Yan. Tapos na tayo sa frequency separation. Ang sunod naman natin gagawin is yung tinatawag na 
uh, dodge and burn. So, ang gagawin lang natin, punta tayo dito ulit sa frequency natin. Tapos, itong layer na to, duplicate lang natin to. Duplicate. Tapos, lagay natin sa taas. Tapos, bagoyin natin to ng dodge and burn. So, yung totoong process ng dodge and burn is hindi ganito. Pero, ito yung uh, ito yung process na nagustuhan ko kasi madali lang siya so yun uh, so bagoy natin ulit dodge and burn okay so kung nakita nyo medyo nag sharpen yung image natin which is hindi flattery hindi uh, siya maganda so ang gagawin lang natin is babagayin natin yung blending mode to soft light. Medyo okay na siya. So, ang gagawin natin dito is, since dodge and burn, ang gagamitin nating tool is dodge and burn. So, ang una natin gagamitin is yung burn tool. So, ang shortcut key is uh, O. Kung, so, lalabas siya dito. Tapos, hanapin natin yung burn tool. Medyo magulo yung ano ko. Hindi ko ba nababago. Burn tool. Yun. Burn. So, ang mangyayari dito, pag nagbrush tayo dito ng ano, wait lang, pagawin natin yung midtones natin. Make sure na sa midtones, and then, dito sa exposure is 5 lang. So, ang ginagawa lang naman ng burn tool is, dinadalamin, dinidiliman niya yung mga parts na binabrush natin. So, halimbawa, hal no, halimbawa, dito pag nag brush tayo dito yun kung, naki, kung napansin nyo medyo nagdilim dito yun okay so ang ginagawa lang natin dito is uh, nag add tayo ng mga shades or shadows so para mag, mas, mag, mas magkaroon ng depth yung mukha ni kung napapansin nyo kasi medyo flat yung ano dito medyo flat siya. Uh, ginagawa lang natin to para mag, mag, mas magkaroon ng depth yung uh, face. So, itong parts nito, itong nose line. hindi ko siya perfect guys ha para di matagal okay okay na tayo so next is gagamit tayo ng dodge tool ito siya parang lollipop lollipop yan yung icon nya so ang idadodge natin is itong mga highlights tapos sa eyes tapos dito sa forehead uh, liwanagan natin ng konti dito sa cheeks dito sa outline ng lips tapos dito sa gitna ng dito sa part na to tapos dito rin sa chin tapos dito sa ibang parts na skin nya So, we are done sa dodge and burn. So, ito yung before. Ay, mali. Before, after. Before, after. Yan. So, kung i isisolo nyo lang siya, ganito ang itsura niya. See? Ganun yung, ito yung mga inanin natin. So, hindi na ako mag-dodge and burn dito. 
para madali mo lang tayo okay next since tapos na tayo uh, sa dodge and burn uh, ang susunod na natin gagawin is maglalagay tayo ng mga roses dito sa background tapos dito sa foreground so una natin, una, uh, unahin natin yung uh, background so ingay na na so naggamit ako dito ng stock footage nagkuha lang ako sa photo, uh, sa photoshop na pati sa google nag search lang ako ng rose at ito yun ito yung image so drag lang natin sa photoshop taas and then ang gagawin natin dito is aayusin natin siya kasi may mga parts na sira So, ang gagawin lang natin is gagamit, gagamit tayo ng spot healing brush ulit. So, J and then brush lang tayo dito. Siguro one click lang. Tingnan natin kung may magbabago. Wala. Hindi siya nagbago. Try natin ulit. Yun. So, okay na siya sa part na to. Medyo hindi siya malinis pero okay na yan. siguro to para madali na lang tayo okay so tapos na tayo mag select ay mag ayos ng ayusin tong rose di ko na ayusin dito basta nakuha nyo magamit na lang tayo ng healing brush ah uh, healing spot tool yun anyway next is isi-select natin yung rose so ang ginagamit ko dito is yung quick Uh, selection ito quick selection tool yan then magbabrush lang tayo sa ibabaw ng rose para maselect sya so, ayun dali lang ba diba? pero i-refine natin yung mga edges para hindi sya uh, wait lang linisan natin to Okay. re refine natin para malinis yung mga edges ng mask natin so make sure na nakaselect yung refine edge tool then brush lang natin yung mga edges so kung nakita nyo nililinisan nya yung mga edges ng selection natin okay okay nakita nyo dito hindi siya maganda so i-hold nyo lang yung out then brush nyo yung mga parts na ibabalik see ibalik siya ito out brush dito sa gilid out brush dito rin out then brush Okay. Yan. Kung nakita nyo. Oops. Ang ginawa ko. Oh. Yun. Kung nakita nyo. Malinis yung selection natin. Then. Hit okay. Ayan. So. Ang gagawin na lang natin is. Itadrag natin. Dito sa. Image. Okay. Ayos, di ba? So, next is ipuposition na natin yung mga roses. So, ano nga ba yung mga position ng mga roses ko kami sa ano, edit ko? Isa, isa, ito, 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 tapos ito. Okay.
So kung napapansin niyo, medyo tikal siya sa ating image. So uh, halimbawa ito. Since nasa pinaka likod siya. Since oh, since nasa pinaka pinaka likod siya, dapat itong layer na to or itong rows na to is madilim kasi nandito siya sa loob ng part na to eh. Diyan sa loob na to. So, ang gagawin lang natin dito is i-an natin. Ah, uh, tawag dito. Padidilim natin. So, image adjustments levels. Ang gagawin lang natin is i-drag lang natin itong whites. Tapos kung ano napapansin niyo, hindi naman siya talagang black or dark na masyado. So, idadrag natin tong blacks ng konti. Konti lang naman. Yun. Tapos, since napapaligiran siya ng green, pupunta tayo sa greens. Tapos, dito sa midtones, tataasan natin ng konti. Very slight lang. Tapos, dito sa shadows. Tapos dito sa blues, blue, patasan natin pa ng konti. Very, very slight. Okay. And then, hindi pa rin siya, ah, uh, tawag dito. Hindi pa siya, hindi pa siya, parang hindi pa siya a part of the image. So, gagawin lang natin dito, since, blurred itong mga images na to itong part na to yung background iba blur natin so ang ginagamit ko dito is yung lens blur uh, tapos i-match natin yung blur dito sa yung blur pagka blur nya uh, wait lang nasan yung ano um, source may yung mask Ah, hindi. Okay na ito. So, hindi man siya, di naman siya masyadong blurred. So, bababaan natin lang. Siguro mga 5 or 4. Okay na. Yun. Okay na siya. Yun. Ah, by the way guys. Ah, halimbawa. Ah, di ko na. Balik tayo. Balik tayo. Okay. Um, may nakalimutan ako um, para hindi kayo pabalik-balik sa levels right click nyo tong ano gagawin nyo tong smart image uh, layer so right click convert to smart object so halimbawa naglagay, nagbago ako ng levels nito levels padilim natin padilim natin ay ulit Dilim natin. Okay. Pasa natin yung blocks. Ang konti. Okay. So, once na nag-okay tayo, lalabas siya dito. Kasi pag hindi, hindi ito naka uh, smart uh, smart object, pag nagbago ka, nag, uh, naglapat ka ng nagbago dito ka ng layers dito, uh, ng levels dito may may ginawa kong adjustments dito hindi siya lalabas dito uh, so dapat gawin yung smart object para hindi na kayo pabalik-balik okay so halimbawa ito dito siya di ba levels double click nyo lalabas siya ulit so pwede nyo siyang baguhin ulit okay gets <laughs> so yun tapos sublur natin ulit tama ba? filter, lens blur, ay blur ah, okay so, once na nag ginawa mo tong uh, tawag dito smart object, hindi nyo na magagamit yung lens blur so, ang gagamitin na lang natin is yung box blur yun tapos gawin natin 3 yun Okay. 
So, kung napapansin nyo, parang part na siya ng image. Padali mo natin ulit ng konti. Parang hindi masyado. Okay. Yun. Okay. Okay. Okay na. Yun. And then, ganun din ang gagawin natin dito sa mga closes na to. So, ito, select natin lahat ng mga roses. Convert to smart object. Wait lang. Isa-isa pala. Isa-isa lang. Convert to smart object. Convert to smart object. Convert to smart object. Convert to smart object. Mali pala yung ginawa ko kanina. Pag drag nyo guys, uh, bago nyo i-duplicate, is is smart object na na para hindi na kayo maganito ng isa-isa sorry kalimutan ko okay yun naka smart object na lahat tapos group pala natin yan okay tapos rename natin ng roses okay roses and then Uh, dito sa itong pwede ko pang convert to smart object Bug. itong layer na to para mga itong mga roses uh, medyo saturated siya masyado which is uh, kaya hindi uh, ang tawag ito kaya hindi siya nagmumukhang part ng image kasi medyo saturated yung reds so ang gagawin natin para itong lahat ng layers na to ay makapekpahan is gagawa tayo ng adjustment layer yun saturation and then say select natin yung reds or wag na siguro then desaturate lang natin Kung napapansin nyo guys na apekto uh, din yung uh, yung mismong image uh, ang gagawin lang natin dito is itong layer na to tasa natin tasa natin dito Yan. ito right click and then uh, tawag dito nasa na create flipping mask para ang maapektuhan niya yung layer na nasa ilalim niya itong group na to itong mismong group so yun lang binabago niya yun lang naapektuhan so ang gagawin lang natin is desaturate lang natin ng konti yung roses para hindi siya mag magmukhang off sa image so yun and then since uh, may mga parts pa dito na dapat i-blur tulad nito kung nakita nyo medyo blurred to dito so select natin tong rules na to and then blur box blur ulit box blur and then konti lang guru 1 1 lang itong rose na to okay lang to ay blur natin ng konti box blur 1, 1 lang ito okay na to ito hmm, blur natin ng konti 2 so i-match nyo lang yung pagka blur nyo sa mismong image sa so, pinaglagyan niya. So itong mga sides na to okay na. Okay na to. 'Yun. And then hindi pa masyadong uh, kung napapansin niyo, hindi siya hindi pa rin siya mukhang part ng image kasi wala siyang shadows. 
sa gilid. So, pwede niyo, pwede niyo siyang gawin manually. Gagamit ko ng brush uh, ng ano, ng burn tool. Pero may mas madaling part. Gag uh, lal lal lalagyan na natin ng effects yung layer mismo. So, itong group mismo ang gagawin lang natin is i double double click natin, double click. And then dito sa ano, dito sa list na to, drop shadow. Okay, medyo harsh. Harsh yung shadows. So, yun. Select natin yung drop shadow. So, pwede, pwede nyo baguhin yung angle ng shadows. Use glo global. Okay. Uh, by the way, baba natin yung konti. 20 ay wala sorry double click okay ah uh, 30 siguro so kung napapansin nyo may shadow na siya distance huwag masyado spread konti lang Siguro mga 5 Then size Laki na natin ang size ng konti Okay So yun So Medyo okay na Yan Okay Tapos na tayo paglagay ng mga roses Sa background Ang sunod na naman natin gagawin is yung foreground So maghanap tayo ng area dito hide natin tong rose na to uh, siguro okay na tong hmm um, okay na to siguro itong part na to yan so select natin yung back, background quick selection select na natin tong part na to itong dalawang leaves. Ito lang ga ilalagay natin. Yan. Okay. Naselect na natin. Okay lang kahit di siya pulido. Kasi i-blur rin naman natin. So, gagawin na lang natin is Ctrl J. Yun. So, dinuplicate natin. And then, lalagay natin siya sa pinakaibabaw. Yan. Guro dito sa loob ng roses ay hindi dit na lang okay yun then uh, duplicate natin ulit tapos group control G tapos ang gagawin natin ay ipapangalan natin dito is foreground 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 elements elements yun okay so yun ito yung selection natin kanina gagawin lang natin is i scale lang natin scale tapos pwede natin siyang i-deform para yan, deform natin konting konti na <laughs> konting konti pero grabe yung paglapag medyo habaan natin habaan natin to okay And then, itong hue and saturation na layer natin kanina. Duplicate lang din natin. Tapos ilalagay natin dito. And then, pula ng dati, right click, create clipping mask. Ayun. 
process. And then, uh, hindi siya magandang tignan. <laughs> diba? Uh, so, since foreground siya, ang dapat, uh, dapat, blurred siya. Kasi, mas malapit siya sa, sa uh, mas malapit siya sa, kunwari, mas malapit siya sa lens. Tapos, uh, hiwalay siya sa subject natin. Anyway, hindi ko na-explain. So, sa-select natin itong uh, foreground na group. And then, um, since okay na yung position ng mga elements natin, i-merge natin. Merge. Merge. Okay. So, one layer, one layer na one layer na siya. And then, filter, box blur. Blur, box blur. Box blur. Okay. So, okay lang kahit hindi kayo mag-ano dito. Gawin, kahit di nyo nang gawin, tawag dito, uh, smart object. Kasi, di naman kailangan. Kasi, nakablur naman siya. So, ayan. Blurred na siya. Yun. So, may foreground, foreground elements na tayo. So, tapos na tayo maglagay ng roses sa background. Tapos, tapos na rin tayo sa foreground. Ang next naman natin gagawin is yung mga uh, color correction. <coughs> color correction naman tayo. So, ang gagawin natin is yung mga greens, gagawin natin siyang medyo bluish tulad dito. Okay? So, gagawin lang natin is gagawa tayo ng adjustment layer at ang iseselect natin is yung selective color. Yan. Tapos, pupunta tayo sa greens. So, kung nakita nyo dito, meron tayong cyan, magenta, yellow. So, since gagawin natin tong medyo blue, uh, ang, ang green is composed of two colors, di ba? Combination of green and yellow. So, magbabawas tayo ng yellow para maging blue, di ba? So, dito sa yellows, bababaan lang natin. Okay. So, kung napansin nyo, nabago yung mga leaves. And then, dito sa cyan, dadagdag natin ng cyan para mag blue siya. Blue pa siya. Ang konti. Tawa ba? Mag push siya. Yun. So, hindi pa natin na-achieve yung kulay na to. Magenta. Tapos taasan natin yung magenta din. And then, punta tayo dito sa science. Dito naman sa science. Tulad naman din ng kanina. Natasa, bababaan natin yung yellows. Taasan na yung science. Tapos magentas, itataas din. So, ayun. Na-achieve na natin yung color na yun. So, yun. Ganun lang naman yung pag, ano, yung pagbago ng ano ng colors ng greens. So, kung napapansin nyo dito sa edges um, gawa to ng yellows. So, ang gagawin lang natin dyan is pupunta tayo sa yellows. Babawasan natin yung yellows. Okay? Kung napansin nyo na na-apekto din, na apektuhan din yung Uh, tawag dito yung skin tones ng Nilea may gagawin tayo para hindi siya maapektuhan uh, ang gagawin na natin is imamask natin so meron na siyang mask layer mask so ang gagawin lang natin magbrush lang tayo dito sa skin tones so brush, brush tapos make sure na black 
yung uh, tawag dito foreground color natin tapos mag brush lang tayo dito sa mga parts na to sa mga skin 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 lang okay brush lang natin yung mga parts na to ang haba ng process ng pag edit ni, Ron, ni Ronnie no <laughs> siguro natabad na kayo mag, magpanood yun lang kaya yung viewers ko meron pa kayang viewers parang wala na parang wala na okay yun okay so balik tayo dito sa ano selective color alam nyo siguro hindi na siguro kailangan ng mask tanggalan na natin to ang gagawin na lang natin is i-adjust na lang natin yung reds ano yung magbago ba? walang nagbago balik natin oops sorry enable natin yun okay so tapos na tayo sa pagbago ng color ng leaves Col uh, tawag dito greens okay na yan next Mag, uh, maglalagay tayo ng artificial makeup so nato, uh, itong lips lalagyan natin tapos dadagdagan natin ng blush on Papupula na, papupulahin natin yung ano ni Leia tapos itong skin tones is wait lang oh tama Uh, itong skin tones medyo isasaturate pa natin ito okay so ang gagawin natin is gagawa tayo ng panibagong layer ah uh, album layer yung kailangan natin solid color yan and then since mag so start tayo sa makeup Uh, more on red tayo yan siguro yung hindi masyadong shot saturated na red tapos medyo dark yan okay then itong layer mask nya is i ano na lang natin i invert para all black and then yung blending mode is uh, color burn color burn, tama, tama ba? color burn binali ko dati color burn ah, tama color burn or multiply na lang and then, itong opacity ng brush natin is babagawin din natin ng gagawin natin 10 para hindi harsh yung brush so yun color burn na ano pa ba or linear burn so, tignan na lang natin may magbago ba may magbago ba wait na wait lang ha ay mali overlay overlay wait lang ha
tapos na tayo sa paglagay ng makeup malapit na ba? okay na ba? tagadagan pa natin pwede tayo maglagay dito ng para na rin tayo naglalagay ng shadows dito sa parts yun okay malapit na ba? konti na lang ngayon ang gagawin natin is since tapos na tayo sa lahat ng dapat gawin uh, final touches na lang final touch so itong buong itong, itong bu lahat ng layers is go group natin tapos duplicate natin para may backup tayo tapos itong group na to i-merge natin hide na natin to ok so final touches na tayo ang gagawin natin is gagawa tayo ng uh, yung saturation na tama ba? tama yung saturation so itong mga reds is sasaturate pa natin ng konti uh, itong image is saturate natin saturate konti lang Actually, hindi na kayo, hindi na natin kailangan i-merge eh. Bago na lang tayo ng panibagong. Okay. Gawa tayo ng group. New group. And then, final three touches. Yan. Tapos, gagawa tayo ng yun saturation saturate natin selective na lang tayo selective so reds saturate baguhin natin yung hue ng konti positive 5 yan tapos si dark natin ng konti Saturate dark. Saturate. Science. Saturate natin ng konting konti. And then, um, next is lagawa tayo ng curves adjustment. Okay. Tulad lang ang dati, 3 points. Babaan natin to. Shadows, tapos yung highlights, taasan natin. Tapos itong foreground. Medyo taasan natin tong, ano So, kung napapansin nito guys, hmm, hindi ko nagugustuhan itong shade ng red so pwede natin baguhin yan tapos medyo harsh so pwede nung babaan yung opacity ng layer para mabawasan okay okay na yan. Okay, medyo malapit na tayo sa output natin. Ano pala? Ano pa pala? Ibaan pa natin. Ito. Balik tayo sa burn and dodge. Tapos babaan din natin ito. Para hindi masyadong dark yun okay 
and then saka tayo mag merge so group natin lahat control J tapos control E for merge yun hide na natin tong lower layer and then ito talaga yung mga final uh, touches natin so itong eyes medyo ipapak pa natin kasi dito kung napapansin nyo medyo maliwanag okay tatapusin ko na to para okay the dodge lang natin yung eyes dodge dodge natin to tapos saturate natin so gagamit tayo ng sponge tool sponge tool and then saturate ito make sure na naka saturate sya and then tasa natin ng 50 in flow ok saturate lang natin and then tong eyes yung lashes yung yung mga facial hair yung lashes eyebrow uh, iba burn natin so burn to tapos make sure naka shadows tapos yung exposure gagawin natin 20 yun brush lang tayo sa ibabaw ng mga shadows gawin natin uh, 5 Five. Okay. Ito. Okay. Brush lang natin yung mga edges. Tapos dito, yung mga lashes. Eyebrow. Dito, sa eyeline. Hindi natin yung eyeliner. Ayan. Okay, na-achieve natin. So, hindi pa tatapos. Babalik tayo sa Photoshop. Ay, sa Lightroom. Nandito pa siya. Alright. Saan nandito? Hmm. Hindi siya na bago. Dito. 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 Hindi rin. Ah, kasi nag-close kanina. Okay. Ayan natin. So, tapos na to. Ito pa pala. Pag-lumin natin pa to. Tapos, paliwanagin pa natin. Ang iris. Yun. Okay. So, tapos na tayo dito sa Photoshop. So, save na natin. Hindi siya lumalabas dito sa... Ito ba yun? Ayun. Ah, nandito siya. Okay. Nandito siya. So, uh, ito na lang ayusin natin yung skin tone. So, pupunta tayo dito sa oranges. Dito sa... Uh, sa HSL and then uh, select natin yung orange drag na lang natin dito siguro negative 30 tawa ba so So, itong part na to guys, nakadepend nakadepend to sa taste niya kung anong gusto niyo look. So, itong yellows. Drag natin. And then luminance, drag natin pataas. Pati yung reds. 
pa baba pala okay so medyo close siya okay so yun lang guys yung process ko sa pag edit ng mga ganitong images uh, by the way may nakalimutan tayo wala tayong mga dust particles ang ginawa ko lang dyan <laughs> balik tayo tayo sa photoshop naglagay lang ako ng dust particles so lawan ko lang kung meron akong copy dito ng image nyo so hanap lang tayo dust particles and then hanap lang tayo ng image dito na pwede gamitin tulad nito hindi pala ito hmm. hindi tools size large make sure na large yung images na gagamitin para malinaw obviously hmm. Hmm. nasan ba yung ginamit ko ito ito pa yun Is it this one? Hmm. Okay na to. So, copy na lang natin. Huwag natin i-save. Copy. Paste. Scale. Blending mode to screen. And then, since medyo marami siya, levels natin. Tapos, padilimin natin ng konti para mabawasan yung mga particles. Good. And then, gawa tayo ng mask. And then, brush. Tapos, tanggalin natin yung mga parts dito. Itong part na to. Uh, X. Okay. Sa so, face niya. We do not want any particles on her face. Just need some foreground, foreground elements. Tanggalan natin. Yung mga etchos. Yan. Dito. And then. Next is, we blur na lang natin to. Blur. Yan. Wash and blur. Ayan. Okay. Yung mga adjustments natin kanina na wala. Okay. Drag natin ito ba? Okay. Balik sa luminance. Saan natin ulit? Yun. Okay na. Tapos punta tayo dito sa curves. I-fade natin ng konti. 3 point ulit. 3 point. Yun. Okay. Hmm, hindi siya medyo, medyo hindi perfect yung gawa ko. Kasi minadali ko eh. Anyway. So yun lang guys. Yung process ko sa pag-edit ng ganitong image. Uh, ang my advice ko lang is take your time on editing images, images, like, images like this. Kasi um, hindi, hindi maganda palalabasan pag minadali nyo. <laughs> tulad nito, hindi masyado maganda pero para sa akin, okay na pa pero hindi ako satisfied sa bagay, hindi naman ako nasasatisfied sa mga edits, kahit ako dito sa image na to, hindi ako satisfied eh. may there's always room for adjustments uh, since first time ko lang mag-edit ng ganitong ano 
Ngayon lang ako nag-aral. Siguro mga the last three days lang ako nag-try ng ganitong edit. Na super extreme. So, there's always room for improvement. Uh, ang mahalaga is uh, hindi kayo nag- nagsasawang mag-edit. Always, always uh, learn something always learn something different or something new. Actually, ako hindi ako nag nagsasettle sa isang ano, isang editing style. Gusto kong pabago-bago. And you can always uh, take some inspiration from other artists or photographers or photo editors kasi makakatulong yun sa inyo. Always have inspiration. So yun guys, maraming salamat sa panunod live stream and I will see you in the next video. Peace!